姐妹们，这个端午节你们重了几斤？假期这几天，我也一直在放纵，各种吃吃喝喝，也没有好好锻炼。一上秤，果然重了好几斤。之前锻炼出来肌肉线条也快没了。跟我一样，在这种假期节点暴饮暴食之后的朋友，不用担心长秤哦。只要用我说的下面四个方法，两到三天就能恢复体重，最快一天压回，甚至让你多瘦几斤，也很适合正在卡平排期的朋友来用。老样子，食谱我放在视频最后啦。首先，我们要知道，节后的体重上涨真的不代表你就胖了，只是过节期间我们吃了太多高盐、高油、高糖的食物。身体在对食物的分解过程中会大量的产生水分，所以这个时候我们体重上涨一部分是因为水分，另外一部分是因为还没有完全被消化的食物残渣。而且我们的身体也不会很快的将食物转化成脂肪，在这个时候，只要我们进行中碳、低脂、低蛋白的饮食方式，我们的体重很快就会被压回。我们要做的第一点就是早上睡醒后一杯黑咖啡，肠胃不好的喝红豆薏仁水，它能提高代谢，促进身体排出多余水分。我每次喝完之后不到一会儿就想跑厕所，特别管用，百试百灵。然后咱们这一天一定要大量喝水，因为前几天摄入了过量的油盐，容易形成钠水共存的现象。多喝水可以帮助释放我们身体储存的过多盐分。不喜欢喝水的可以试着喝一些茶或者醋。茶中的茶多酚，醋中的果酸，能防止脂肪的合成，以便让水分更好的排出。早餐部分建议直接跳过，不用担心，一两天不吃早餐没啥问题。不吃早餐是为了让我们的身体在胰岛素不波动的条件下，有更长的时间来消耗掉多余的卡路里。实在有一顿不吃就饿得慌的朋友，像我一样就吃一个水煮蛋，其他什么都不要配。时间且条件方便的朋友，接下来就可以进行第二个步骤了，也就是第二点，去健身房做一个空腹无氧加有氧，或者直接在家打开安娜的三十分钟中高强度 HIIT 跟练也行。实在不喜欢 HIIT， 也可以做四十分钟的轻度有氧、跳绳、爬楼梯这样的运动。运动时，因为身体体温的上升，可以加快我们体内水分的排出，同时还能加速脂肪的燃烧。做完以后，你就会感觉到肌肉的快速紧致。做到以上两点呢，接下来最重要的就是控制饮食，往后几天一定要拒绝一切能量炸弹，特别是糖分的摄入。这里呢是一些建议可以吃的食物。然后各类食物的比例也要控制，可以按照一比一比二的比例去吃，一拳碳水，一拳肉，两拳蔬菜。建议大家先装盆再吃，这样可以清晰的看见自己吃了多少。最后一点，在这段时间多吃一些非饱和脂肪，也就是多摄入一点欧米伽三和欧米伽六，它们可以帮助我们降低这段时间因为我们胡吃海喝造成的胆固醇漂移，降低高油、高糖、高盐食物带给我们身体深层次的危害。按照这个方法，体重最快一天可以压回，然后在接下来一周只需要恢复以前的正常饮食，简单干净就 OK。运动水平低的呢，以低碳低脂高蛋白的方式去吃；小基数运动水平高的呢，以高碳低脂低蛋白的方式去吃。再加上以往的一些运动强度，还可能会再瘦几斤，然后打破平台期。